grüß dich, Scarlett. Hallo. Hallo, Jenis. Ähm, ja, ich steige gleich ein. Wenn wir uns Geschlechter vorstellen, dann stellen wir uns meistens auch Eigenschaften vor, die zu Frauen eher passen oder eher zu Männern. Das geht dir doch bestimmt ähnlich. Ja, also schon. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man es jetzt mit einer Frau zu tun hat, wie wir gerade, oder du, du hast es mit einem Mann zu tun. Und das ja, verändert schon die Interaktion zwischen den Menschen, wie sie miteinander umgehen. Das geht, glaube ich, dem Psychologen genauso wie den normalen Menschen, die irgendwie im Alltag und miteinander irgendwie zu tun haben. Ja, sicherlich. Und bezogen auf die Eigenschaften, also würdest du auch sagen, dass Frauen bestimmte Eigenschaften haben, die Männer nicht haben und umgekehrt? Ja, eingeschränkt natürlich. Man muss äh, sich dabei überlegen, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die man feststellen kann, jetzt nicht äh, typischerweise so krass sind, äh, dass sie nur äh, auf ein Geschlecht zutreffen oder nur auf das andere Geschlecht zutreffen. Also äh, vereinfacht gesagt, die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind deutlich größer als die, die wir zwischen den Geschlechtern feststellen können. Ähm, also wenn man jetzt sagt, äh, Männer reden weniger als Frauen, was natürlich stimmt, im Mittelwert, dann heißt das nicht, dass es, äh, alle Männer sozusagen schweigsam sind und äh, es keine redseligen Männer gäbe oder auch äh, es keine schweigsamen Frauen gäbe und so weiter. Diese Unterschiede äh, können wir zwischen den Geschlechtern natürlich feststellen. Das ist eine Tendenz, das ist was Statistisches und äh, trifft dann öfter auch mal zu im Alltag, natürlich. Ähm, bedeutet aber nicht, äh, nicht, dass man bei jedem Mann jetzt sozusagen die, die Schweigsamkeit erwarten dürfte und bei jeder Frau die Redseligkeit. Also wenn ich dich richtig verstehe, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern eigentlich gar nicht so groß, wie man annimmt. Aber warum nehmen wir dann diese Unterschiede überhaupt wahr? Woher kommt das? Ja, ähm, es gibt natürlich die Unterschiede. Es gibt sie in einer ganzen Reihe von Merkmalen auch. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich auch so etwas, was man Geschlechtsstereotype nennt. Dass wir also in Situationen gehen und von einem Gegenüber in Abhängigkeit von dessen Geschlecht oder von deren Geschlecht äh, bestimmte Muster erwarten, bestimmte Verhaltensweisen erwarten. Wir signalisieren auch diese Erwartung und die andere Person wird dann auch darauf eingehen im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, ähm, sodass äh, an der Stelle natürlich dann auch die Unterschiede verstärkt werden, sozusagen durch Stereotype, Vorstellungen davon, mit wem, mit wem habe ich es gerade zu tun. Okay. Und ist das angeboren oder ist das irgendwie anerzogen, dass wir das so wahrnehmen? Also das Geschlecht ist zunächst mal an, äh, angeboren. Ne? Typischerweise gibt es Männer und Frauen, die unterscheiden sich in den Genen. Es gibt natürlich auch so Zwischenschritte äh, äh, in, der, in der Natur, in der Biologie. Äh, Frauen mit einem einzigen X-Chromosom und, 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 und. So, äh, diverse Syndrome, auch mit bestimmten psychischen ähm, äh, Folgen daraus. Das ist zunächst mal angeboren. Ähm, die Verwendung dieser Stereotype ist äh, sicherlich nicht angeboren. Geboren. Das ist also etwas, was wir lernen. Ja, zunächst haben wir ein biologisches Geschlecht. Das haben alle Menschen, auch schon im Mutterleib, pränatal. Da unterscheiden sich auch die Mädchen schon von den Jungs. Zum Beispiel sind Jungs aktiver im Mutterleib, noch bevor sie geboren werden. Wir haben an der Stelle natürlich auch den Einfluss der Hormone, die insbesondere das Gehirn, also die Entwicklung des Gehirns steuern. Ähm, sodass auch da sozusagen biologisch vorgegeben ist, bestimmte Unterschiede. Ähm, jetzt aber äh, direkt nach der Geburt setzt das ein, dass Stereotype auf das Individuum wirken. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu. Zum Beispiel, was fällt mir ein, ähm, man nimmt Babys, man steckt sie einmal in rosa Strampler und einmal in blaue, in blaue Strampler und man lässt das Gewicht dieser Babys schätzen. Also den Babys sieht man das nicht an, ob sie jetzt männlich sind oder weiblich. Äh, dafür sind die noch zu klein. Auch die sekundären Geschlechtsmerkmale und so weiter sind noch gar nicht ausgeprägt. Äh, da kann man das ganz gut machen. Und dann finden wir, dass sowohl Frauen als auch Männer, wenn sie diese Babys betrachten, äh, die Babys im rosa Strampler für kleiner und für weniger, von weniger Körpergewicht erachten als die Babys im blauen Strampler. Wir finden auch zum Beispiel, dass äh, gerade mit Babys, die man auch wieder so, bei denen man das Geschlecht ja so schön manipulieren kann, indem man einfach sagt, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen, äh, dass zum Beispiel mit Mädchen äh, viel mehr gesprochen wird. Also Erwachsene, die mit einem äh, vermeintlich weiblichen Baby zu tun haben, verbalisieren stärker, unterhalten sich mehr mit diesem Baby und so weiter. Ja, und dann kriegt das sozusagen eine soziale Komponente und es gibt äh, Stereotype, 
wirken auf das Individuum ein. Und das ist wohl auch das Entscheidende, glaube ich, dann am Ende. Und weniger ne, das Biologische. Ja, angenommen, Eltern würden ihre Jungs zum Beispiel nicht in blaue Klamotten stecken und denen nicht nur Autos kaufen zum Spielen und Mädchen jetzt nicht nur in rosa Klamotten und nicht nur Puppen zu spielen geben, würde sich das irgendwie auswirken auf das Wahrnehmen und Denken in Geschlechtsunterschieden bei den Kindern? Schöne Frage. Das erinnert mich an meine Töchter. An eine kleine Episode zu Weihnachten, die Rennbahn, die der Papa gekauft hat für die Kinder. Das ist natürlich total aufregend, aber eigentlich nur für den Papa. Zumal die Autos auch nicht rosa waren. Die hatten also alle das rosa Gehen. Von mir haben sie es nicht und von meiner Frau auch nicht. Von ihrer Mutter haben sie es auch nicht. Wir sind also eher da so geschlechtsneutral in unserem Verständnis. Aber es hat wenig genutzt. Also ich will jetzt nicht Prinzessin Lilifee sagen und so weiter, aber es waren doch die rosa Glitzerdinger, die irgendwie da besser angekommen sind. Ich denke ja, das können wir nicht. Nee, können wir wenig Einfluss drauf nehmen. Okay. Und nochmal vielleicht zurück, um zurückzukommen auf die Konsequenzen für den Alltag. Was, welche Konsequenzen haben Geschlechtsstereotype denn? Naja, also als Mann wird man auf eine gewisse Weise äh, angesprochen. Man, es wird ein bestimmtes Verhalten erwartet. Ähm, unter Umständen, wenn man diesem Verhalten nicht entspricht, kriegt man eine negative Beurteilung. Und das Gleiche gilt auch für Frauen. Ne? Also, we, wobei die Frauen da ein bisschen flexibler sind. Äh, oder, äh, nee, das ist vielleicht jetzt nicht richtig ausgedrückt. Äh, bei den Frauen ist man flexibler in der Wahrnehmung. Also eine burschikose Frau geht durchaus mal durch, während so ein ne, eher weiblicher Mann irgendwie doch sehr stark dem widerspricht, was man von ihm erwartet. Deswegen haben sie Jungs auch manchmal richtig schwer, wenn sie jetzt in ihrer Entwicklung, weil man dann ja, du erwartet, du musst ein richtiger Mann sein, du darfst nicht weinen, du musst dich auch mal prügeln und all diese Geschichten. Das, das ist so, ja, wird erwartet und dann muss der Junge dann womöglich auch entsprechend reagieren. Wie gesagt, die Frauen haben es da ein bisschen leichter, weil man da so großzügiger geworden ist inzwischen in unserer Gesellschaft. Das heißt, ja, sehr erfreulich auch übrigens. Wenn ja. Jungen den ähm, ja. Erwartungen nicht entsprechen, dann sind die Reaktionen von anderen negativer automatisch ja. als bei Mädchen. Als bei Frauen. Mädchen, wenn die jetzt ein bisschen burschikos sind, findet man auch immer nett und hat weniger Probleme damit. Ja. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Unterschiede zwischen den Geschlechtern gesprochen. Gibt es dann aber auch etwas, worin sich die Geschlechter gleichen? Ja, sie natürlich. Sich ähnlich sind? Ja. Ja, also äh, die Liste ist unendlich. Ähm, die viele Eigenschaften, jetzt bleiben wir mal auf der Psychoseite, also viele Eigenschaften, die, äh, die Menschen beschreiben können, beschreiben sowohl Frauen als auch Männer. Und das hat ja auch, wir gehören ja auch der gleichen Spezies an. Also der Unterschied ist irgendwie zwischen Männern und Frauen deutlich kleiner als der zwischen Mann und Frau versus Menschenaffe oder andere Tiere, die wir auch so kennen, die uns vielleicht auch ein bisschen ähnlich sind. Aber im Großen und Ganzen gibt es sehr hohe Übereinstimmungen. Frauen und Männer lassen sich beschreiben auf Eigenschaften wie extravertiert oder introvertiert, lassen sich beschreiben auf Eigenschaften wie auch Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Dazu haben wir auch mal ein Video gemacht, das ist eben sicher sehr interessant. Und da unterscheiden sich dann Frauen und Männer überhaupt nicht. Äh, jedenfalls wissen wir das noch nicht oder wir konnten solche Unterschiede jetzt auch in unseren Untersuchungen gar nicht feststellen. Ähm, Intelligenz gibt es einen ganz leichten Vorsprung für die Frauen. Wir wissen es nicht, warum, aber auch da wieder muss ich sagen, Vorsicht, nur weil das eine Frau ist, ist sie jetzt nicht unbedingt intelligenter. Das sind minimale Unterschiede in den, also zwischen den Gruppen und innerhalb der Gruppen ist die, sind die Unterschiede natürlich deutlich größer. Es gibt also sowohl intelligente Frauen als auch intelligente Männer und weniger intelligente Frauen, weniger intelligente Männer und, und, und. Also ich könnte jetzt den ganzen Nachmittag darüber reden, welche Eigenschaften es gibt, wo sich Frauen und Männer eigentlich gar nicht unterscheiden. Die Ähnlichkeiten sind insgesamt gesehen deutlich größer als die, äh, als die Unterschiede. Aber das Spannende ist natürlich immer der, der Unterschied. Das ist ja auch was reizt irgendwie auf eine gewisse Weise, äh, gerade jetzt bei hetero heterosexuellen Individuen, die dann also irgendwie das Spannende natürlich im anderen Geschlecht sehen ähm, und nicht nur das, wo nicht nur das Körperliche eine Rolle spielt, sondern natürlich auch das Psychische. Was ist jetzt spannend an einer Frau für mich als Mann? Was ist für dich spannend an einem Mann? Äh, für dich als Frau. Ich glaube, das spürt natürlich auch jeder. Muss ich gar nicht so viel dazu sagen.
Und wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Meinst du, dass Geschlechtskategorien so bestehen bleiben werden, wie wir sie jetzt kennen? Ja, also es weicht ja auch auf. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Diskussion über Transgender und äh, all, all diese Sachen äh, glücklicherweise, denn es ist nicht immer alles gleich und passt nicht immer alles schön in die Schublade, die wir gerne hätten, weil wir es möglichst einfach haben wollen im Leben und im Denken, aber das funktioniert natürlich nicht. Sonst kann man sagen, dass in Gesellschaften wie bei uns zum Beispiel ähm, die Geschlechtsunterschiede eher verwischen und dass dann auch Diskriminierungen aufgrund äh, des Geschlechts weniger stark ausgeprägt sind, als es noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall ist. Äh, nee, der Fall war. Und ähm, so dass man eigentlich auf der Grundlage, wenn man diese Tendenz jetzt irgendwie interpoliert in die Zukunft, ähm, dass man da sagen kann, eigentlich müsste es besser werden und äh, ja, äh, die Geschlechtsunterschiede werden von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder, äh, oder auch noch in längeren, größeren Dimensionen gedacht, werden sie sich wahrscheinlich doch eher ein bisschen verwischen und nicht mehr ganz so streng sein. Man gibt sich natürlich auch Mühe. Es gibt Antidiskriminierungsgesetze, was natürlich ein sehr äh, wichtiger, äh, äh, wichtiger Faktor ist. Ähm, es gibt etwas wie Quoten an manchen Stellen, wo man also dann auch erzwingt sozusagen, dass es ähm, eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gibt. Ähm, halte ich persönlich für gut, auch wenn es zunächst mal erzwungen ist. Aber es, wir müssen sozusagen irgendwo einen Zwang herstellen, denn von alleine passiert das nicht. Und wenn wir dann ähm, Vorbilder zum Beispiel haben, weibliche Vorbilder äh, in der Wirtschaft, in der Politik, wir haben eine weibliche Bundeskanzlerin, finde ich ganz toll, nur über das Geschlecht. Also äh, sonst sage ich jetzt äh, zu Frau Merkel erstmal lieber nichts. Äh, wir wollen ja auch nicht politisch werden, aber äh, dass das jetzt eine Frau ist an der Spitze unseres Staates, finde ich sehr positiv. Und das hat natürlich einen Vorbildcharakter für viele Mädchen, äh, für viele junge Frauen. Äh, man kann etwas erreichen und das finde ich dann auch richtig gut. Okay, vielen lieben Dank für die Antworten auf meine Fragen. Ja, gerne, danke.